بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثانية في المحور الأول نواصل في هذا الشابتر ونبدأ بالسبيسيفيك أوبجيكتيفز في المحاضرة رقم اثنين First concept of beams Second internal loads And third types of loading هنا رح نواصل مع الأسامبشنز والأسامبشن نمبر فور Concept of beam So solid studied in strength of materials should have a beam shape لازم شكله يكون شكل عارضة That mean solid with the following shape characteristics First have a natural axis Second longitudinal dimensions الأبعاد الطولية should be more than 4 to 5 times transversal dimensions لابد أن تكون أكبر بأربع أو خمس مرات من الأبعاد المقطعية Also no sudden variation in cross sections holes for example لابد أن لا يكون هناك يعني تغير فجئي في في المقطع مساحة المقطعية And for assumption to satisfy beam shape have only one plane of symmetry for load and geometry For example, this is a general shape of beam, عارضة. The longitudinal dimension should be uh, more than four to five times uh, the transversal dimensions. This diameter, for example, this diameter or this diameter, okay? Also, no sudden variation of uh, cross-section. هنا التغير في المساحات المقطعية التغير تدريجي. تغيير تدريجي على الشكل المخروطي ضعيف فهذا تعد شكل شكل عارضة هذه جميعها كلها أنواع من العارضات لو أخذنا الاي بيم فور اكزامبل الاي بيم شكل ثلاثي الأبعاد هو كالآتي هذا شكل الاي بيم هذا شكل الاي بيم شكل التي بيم ريكتانجلر بار رود بار فور اكزامبل كلها أشكال عارضات وبالتالي هذه الفرضية الأخيرة يعني الأسامبشن نمبر فور لاستعمال نظريات مقاومة المواد